पार्ट टू के लास्ट में हमने देखा था कि मैरी बैथ ने एक शॉर्ट गन से विक्टर प्राउली का चेहरा ही उड़ा दिया है वो समझती है कि शायद वो मर चुका है और वो वहाँ से चली जाती है लेकिन हम देखते हैं कि क्राउली मरा हुआ नहीं होता और वो फिर से उड़ जाता है मैरी बैथ को वहाँ पर उनके साथ आए हुए दो हंटर्स की डेड बॉडीज भी मिल जाती है जिन्हें क्राउली ने बड़ी बेरहमी ऐसी एक चेंसो ऐसी काट दिया था और तभी मेरी बैथ को अचानक से विक्टर क्राउली की आवाज आती है और वो जल्दी से चेंसो को स्टार्ट करती है चेंसो स्टार्ट तो हो जाती है लेकिन विक्टर क्राउली आकर उसे पकड़ लेता है और हवा में लटका देता क्राउली का फेस काफी इंजर्ड था और मैरी बेथ अपना हाथ ही उसके फेस में घुसा देती है जिससे क्राउली को काफी दर्द होता है और वो उसे छोड़ देता है और सीधा जाकर उस चेंसो पर गिरता है जिसे मेरी बैथ ने स्टार्ट किया था चेंसो उसे बीच में से काट कर उसके दो टुकड़े कर देती है तब मेरी बैथ उसका थोड़ा बहुत बचा कुछ असर उठाकर वहाँ से चली जाती है ऐसा उसने इसलिए किया था ताकि विक्टर क्राउली दोबारा जिंदा ना हो जाए और वो चलते चलते सौंप से बाहर सिटी में आ जाती है सिटी में आते ही वो सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाती है वहाँ उसे खून में लग पर एक हाथ में शॉर्ट गन और दूसरे हाथ में किसी का स्कल पकड़ा हुआ देखते हैं तो सब लोग काफी डर जाते हैं पुलिस वाले उसे अरेस्ट कर लेते हैं लेकिन वो कुछ भी बताने की पोजीशन में नहीं थी और वो सिर्फ इतना कहती है कि सौंप में सब लोग मर गए है ये बात सुनकर एक पुलिस ऑफिसर अपना एक यूनिट सौंप में भेज देते है मेरी बेथ को साफ कर लेने के बाद उन्हें ये बात पता चलती है की जितना भी खून उसकी बॉडी आरोप लगा हुआ था वो उसका नहीं था उसकी बॉडी पर छोटे मोटे स्क्रैच थे ज्यादा बड़ा जख्म नहीं था शेरिफ उससे सारे इंक्वायरी लेता है पिछले दो दिनों से उसके साथ जो कुछ भी होता रहा वो सब उसे बता देती है शेरिफ को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि सौंप पर इतने सारे लोग मर गए हैं और वो सिर्फ छोटे मोटे स्क्रेचेस के साथ बच कर यहां पर आ गई है और वो उसकी विक्टर क्राउली वाली स्टोरी को फजूल कह रहा था क्योंकि असल में वो उससे ही किलर समझ रहा था तभी उस यूनिट में एक पुलिस ऑफिसर रेडियो के जरिए शेरिफ ऐसी कॉन्टेक्ट करता है वो बताता है की सौंप का बहुत बुरा हाल है लोगो को बड़ी बेरहमी ऐसी मारा गया है और डेड बॉडीज की हालत तो देखने के काबिल ही नहीं है उन्हें देखकर पुलिस ऑफिसर वॉमिट कर रहे हैं शेरिफ उसी वक्त रेंजलो को पुलिस ऑफिसर का इंचार्ज बनाकर सौंप के लिए निकल पड़ता है और तभी वहाँ शेरिफ की एक्स वाइफ अमेंडा आती है वो एक जर्नलिस्ट थी और विक्टर क्राउली के बारे में उसे बड़ा क्रेज था वो काफी अरसे से उस पर रिसर्च कर रही थी वो किसी तरह विंजलो को मनाकर मैरी बैग से पूछताछ करती है जबकि मैरी बैग उसे कुछ भी बताने के लिए एग्री नहीं थी और मैरी बैग से काफी इंक्वायरी करती है लेकिन मैरी बैग उसे कुछ भी बताने के लिए एग्री नहीं थी तब अमेंडा उसे कहती है की इतने सारे लोगो के मर्डर के केस में उसे फांसी हो जाएगी वो उसे लालच देती है की सिर्फ वो ही उसे बचा सकती है जो कुछ भी उसके साथ हुआ था और फाइनली मेरी बैग उसे सब कुछ बता देती है और मेरी बैग पूरी शोर थी उसने विक्टर क्राउली को मार दिया है लेकिन अमेंडा उसे कहती है कि पैरानॉर्मल वर्ल्ड में विक्टर क्राउली जैसे भूतों को रिपीटर्स कहते हैं जिसे कि कभी भी मारा नहीं जा सकता और चाहे जो भी हो जाए किसी भी हालत में उसे दोबारा जिंदा हो जाना है लेकिन मेरी बैथ को तो शोर था कि उसने विक्टर क्राउली को मार दिया है दूसरी तरफ सौंप आरोप मेडिकल टीम पहुँच गयी थी और वो सबकी डेड बॉडीज को इकट्ठा कर रही थी और वही आरोप उन लोगों को विक्टर क्राउली की बॉडी भी मिल जाती है और वो उसे भी सील करके एम्बुलेंस आरोप ले आते हैं और उन्हें बॉडी कोलेक्ट करते करते रात हो जाती है लेकिन अभी भी उन्होंने कुछ बॉडीज उठानी थी रैंडी आराम से बैठकर एम्बुलेंस में अपना काम कर रहा था उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और जैसे ही वो अपना फेस टर्न करता है तब विक्टर क्राउली शॉक देने वाली मशीन को उसके चेहरे पर लगाकर उसका चेहरा ही उड़ा देता है तब शोर सुनकर पुलिस ऑफिसर वहाँ चेक करने जाता है तभी बोट में ऐसी क्राउली बाहर आता है और उसकी तरफ बढ़ रहा होता है वो अपनी पूरी गन क्राउली के ऊपर खाली कर देता है जिससे क्राउली नीचे गिर जाता है और हैमिल्टन समझता है कि शायद वो मर गया है और तभी क्राउली फिर से उठ जाता है और हैमिल्टन विंसलो से कांटेक्ट करता है लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बता पाता क्राउली उसे भी मार देता है दूसरी तरफ विंसलो को सिर्फ उसकी चीखें ही सुनाई देती हैं और जब उन चीखों को अमेंडा सुनती है तब वो फौरन समझ आती है की क्राउली वापिस आ चुका है और कहती है की वो जानती है की विक्टर क्राउली का खात्मा कैसे किया जा सकता है और वो विंसलो को मेरी बैथ को आजाद करने के लिए कहती है लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और उधर दूसरी तरफ क्राउली एक एक करके पुलिस ऑफिसर्स और डॉक्टर्स को मार रहा था और मरने वालों की चीखे विंजलो भी सुन रहा था और वो अमेंडा पर ट्रस्ट करके मेरी बैठ को आजाद कर देता है तब तक शेरिफ भी अपनी टीम के साथ वहाँ पर पहुँच चुका था और तभी वहाँ पर स्वैड टीम भी आ जाती है जिसका इंचार्ज टाइलर उस ऑपरेशन को अपने हाथ में ले लेता है दूसरी तरफ अमेंडा मेरी बैठ और विंजलो को लेकर एक आदमी के घर जा रही थी और वो आदमी थॉमस क्राउली का इकलौता रिश्तेदार था और
मैरी बैग अपने हाथों से राउली के फादर की राख उसे दे देगी तो वो वापस चला जाएगा लेकिन उसके इस प्लान के लिए मैरी बैग बिल्कुल भी अग्री नहीं होती अमेंडा उससे थॉमस की राख मांगती है और वो किसी भी सूरत में उन्हें वो राख देने वाला नहीं था और जब अमेंडा के पास कोई रास्ता नहीं बचता तो वो विंजलो की गन उसके ऊपर तान देती है और जब वो राख उसे देता है तो वो राख लेकर वहाँ ऐसी भाग जाते हैं और दूसरी तरफ जंगल में पूरी टीम उस जगह को चेक कर रही थी और हर जगह उन्हें डेड बॉडीज मिलती है उन्हें देख वो उनका पीछा करती थी लेकिन डेड बॉडीज की हालत इतनी खराब थी कि उन्हें देखकर उनकी भी बुरी हालत हो जाती है और तभी झाड़ियों में से कोई आता है लेकिन इस बार विक्टर क्राउली नहीं था वो था एंड्रियो जो किसी तरह बच गया था वो कहता है कि विक्टर क्राउली ने सबको मार दिया है और उन्हें अपनी जान बचा कर यहां से निकलना चाहिए उसकी बात सुनकर शेरिफ मिलिट्री को वहाँ बुलाने लगता है लेकिन टाइलर उसका रेडियो तोड़ देता है और कहता है की इस सिचुएशन को वो खुद ही टैकल कर सकता है और अचानक ऐसी झाड़ियों में ऐसी किसी की मूवमेंट फील होती है और तब वो लोग अंधाधुन फायरिंग करना शुरू कर देते हैं फायरिंग के बाद टाइलर आगे चेक करने जाता है तब वो दिखता है कि वो जंगली जानवर का छोटा सा बच्चा है और तभी सामने से ग्राउली की आवाज आती है और वो सब पीछे हटने लगते हैं वो सब लोग उसके घर तक पहुंच जाते हैं और अपना एक एक कदम भी वो बड़ा सोच समझ रख रहे थे तभी एक साइड ऐसी क्राउली निकलता है और एक ऑफिसर को मार देता है जबकि दूसरे ऑफिसर को वो हुक्मी फंसा अपनी तरफ खेचता है और बदले में वो सब उसके ऊपर काफी फायरिंग करते हैं लेकिन वो फिर भी उसे अपनी तरफ खेच रहा था और तब शेरिफ आगे बढ़कर उसकी रस्सी को काट देता है और उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन क्राउली उसके मुंह में अपना हाथ डालकर उसे अंदर खेच लेता है और वो लोग पीछे हटकर एक बार फिर से फायरिंग करना शुरू कर देते हैं टाइलर उसे चारों तरफ ऐसी घेर लेने के लिए ऑर्डर देता है और जैसे ही वो एक दूसरे ऐसी अलग होते हैं क्राउली एक एक करके सबको मारना शुरू कर देता है और कई सारे ऑफिसर उसे पकड़ मारने लगते है लेकिन एक ही झटके में वो सबको पीछे की तरफ पटक देता है कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था और वो एक एक करके सबको मार रहा था उनकी गोलियां भी उसकी बॉडी पर कोई असर नहीं कर रही थी जबकि टाइलर की गन की गोलियां खत्म हो गई थी और वो दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं लेकिन क्राउली उसे कोई भी मौका दिए बगैर उसकी रेड़ की हड्डी खेचने लगता है और तब क्राउली स्कल्स में उसकी स्पाइन को बाहर निकाल देता है ये देख कर अपना आर रेडी करता है और उसके ऊपर फायर कर देता है जिससे क्राउली का पूरा घर तबाह हो जाता है तब कौरी सेलिब्रेट करने लगता है कि उसने विक्टर क्राउली को मार दिया है और तभी सामने से विक्टर क्राउली आ जाता है और क्राउली उसके हाथ पांव उखाड़ कर उसे भी बेरहमी से मार देता है तब मौके का फायदा उठाकर शेरिफ एंड्रियो और मिकाइला अपनी जान बचाने के लिए एम्बुलेंस में जाकर खुद को लॉक कर लेते हैं बोर्ड के रेडियो ऐसी शेरिफ वहाँ आरोप मिलिट्री को बुला ही लेता है वो कहता है की बहुत सारे गन ने उन पर फायरिंग कर दी है और यहाँ आरोप वो झूठ इसलिए बोलता है क्यूँकी अगर वो विक्टर क्राउली का नाम लेता तो कोई मिलिट्री भेजने की बजाय गार्ड भी ना भेजता एम्बुलेंस में वो तीनों खुद को सेफ समझ रही थी और तभी क्राउली अपनी बेल्ट सेंडर से उसे काटना शुरू कर देता है क्राउली उस एम्बुलेंस में एक बहुत बड़ा होल बना देता है एंड्रियो के सामने एक हथौड़ा पड़ा था और जब वो उसे उठाने लगता है तो विक्टर क्राउली उसे पकड़ लेता है मिकाइला हथौड़े ऐसी क्राउली के हाथ आरोप मार कर एंड्रियो को बचाती है और अमेंडा विंसलो मैरी बैथ के साथ क्राउली के घर तक पहुँच जाती है और वो जोर जोर ऐसी क्राउली को बुलाने लगती है और जब क्राउली उसकी आवाज़ सुनता है तो वो वहाँ ऐसी चला जाता है इतने में शेरिफ भी अमेंडा की आवाज पहचान लेता है और उसे बुलाने के लिए वो बाहर आता है तभी विक्टर क्राउली उसे पकड़कर उसकी फेस का बुरा हाल कर देता है शेरिफ की गन मिकाइला के सामने गिर जाती है और वो सोचती है कि शायद वो इजीली उसे उठा सकती है और जैसे ही वो उसे उठाने लगती है विक्टर क्राउली उसे भी पकड़ लेता है तब एंड्रियो उसकी कुछ भी मदद नहीं करता और चुपचाप उसे मरते हुए देखता है अमेंडा उसे कॉन्टिन्यूसली जोर जोर ऐसी चिल्ला चिल्ला बुला रही थी और वो वहाँ पर पहुँच जाता है अमेंडा थॉमस की राख को मैरी बेथ के हाथ में देती है क्राउली राख को देकर थोड़ा रिलैक्स हो जाता है मैरी बेथ के फादर ने जो भी उसके साथ किया था उसके लिए वो माफी मांगती है और राख को उसके सामने रख देती है क्राउली राख उठाने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन विंसलो समझता है कि वो मैरी बैथ को शायद मारने वाला है और वो उसे शूट करने लगता है वो दो पिस्टल जितनी गोलियाँ उस पर खत्म कर देता है और सोचता है की शायद वो मर गया है और तभी क्राउली खड़ा हो जाता है और अपने हाथों ऐसी ही बीच में ऐसी उसे चीर फाड़ कर देता है 
तब अमेंडा जल्दी से राख को उठाकर मैरी बेथ के पास फेंक देती है और उसे कहती है कि वो दोबारा क्राउली को वो राख दे और तब क्राउली उसे भी पकड़ लेता है और वो बिचारी जो इतने अरसे से उस पर रिसर्च कर रही थी वो उसे भी मार देता है अमेंडा का सर वो धड़ ऐसी अलग कर देता है और उसे मारने के बाद वो मैरी बेथ को एक ट्री ऐसी लटका देता है और आज दो दिन गुजर जाते हैं और अब वो उसे मारने वाला होता है और तभी मैरी बेथ वो मटका उसके ऊपर मार कर तोड़ देती है और क्राउली के फादर की राख उस पर गिर जाती है और जैसे ही वो राख क्राउली की बॉडी पर गिरती है क्राउली मेल्ट होना शुरू हो जाता है मेल्ट होते होते वो काफी हद तक पिघल चुका होता है और मैरी बेथ एक टहनी तोड़ उस ट्री ऐसी खुद को आजाद कर लेती है और शॉर्ट गन उसके दोबारा ऐसी जिंदा होने का वेट करती है लेकिन इस मरतबा किस्मत उसका साथ नहीं दी और अब वो जिंदा नहीं होता और वो बचे हुए क्राउली के कुछ पार्ट्स को शॉर्ट गन से उड़ा देती है और यहाँ पर क्राउली का खात्मा हो जाता है क्योंकि उसकी हड्डियाँ तक जल चुकी थी और दूसरी तरफ मैरी बेथ की हालत भी काफी खराब थी और तभी वहाँ पर मिलिट्री ऑफिसर्स भी आ जाते हैं और हम देखते हैं कि मैरी बेथ की सांसे अब बंद हो रही थी उसकी हार्ट बीट थी ठीक से काम नहीं कर रही थी और ये मूवी यही पर एंड हो जाती है